పరిశుద్ధుడ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి దయ కలిగిన మా దేవ గతించినది నాన్న తండ్రి విలువైన మీ వాక్కులతో జ్ఞాన సంగతులతో మా హృదయాలు నింపినందుకు స్తోత్రం తండ్రి ఈ ముగింపు దినాన ముగింపు మాటలుగా మీ పిల్లలకు మీ వాక్యాన్ని వివరించడానికి సిద్ధపడి ఉండగా జ్ఞానము వివేకము మెండుగా ప్రతి ఒక్కరికి దయచేయండి వారు విని విడిచిపెట్టే గుంపులో గాక విన్న వాక్యాన్ని అనుసరించి జీవించగలిగే భాగ్యాన్ని అనుగ్రహించమని మీ సత్యవాక్య ప్రకాశము చేత ప్రతి ఒక్కరి మనోనేత్రాలు వెలిగించమని ఘనత మహిమ ప్రభావములు మీకే చెల్లిస్తూ మీ ఆత్మ సహాయమును అర్థిస్తూ క్రీస్తు నామంలో ఈ ప్రార్థన మనములు అడుగుచున్నాం మా కన్న తండ్రి ఆమె ప్రిలరా సభకు విచ్చేసిన మీకు సభలు ఏర్పాటు చేసినటువంటి పిల్లలకు దేవుని దీవెనలు మెండుగా లభించాలని నేను ఆకాంక్షిస్తున్నాను అయితే ఒక ప్రశ్న ఈరోజు మిమ్మల్ని అందరినీ నేను అడగదలిచాను దయతో అందరూ కూడా సూటిగా సమాధానం ఇవ్వాలి ఈ సభలు ఏర్పాటు చేయడంలో గల ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి మీరందరూ కూడా ఈ సభలు ఏర్పాటు చేశారు కదా లోదరం దేవాలయం వారు ఈ సభలు ఏర్పాటు చేశారు ఏంటి ముఖ్య ఉద్దేశం ఎందుకు ఏర్పాటు చేశారు సభలు ఆయన అంటున్నారు అందరూ రక్షింపబడాలి అంటున్నారు ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరూ రక్షింపబడిన వారే మరి రక్షింపబడిన వారికి ఏం ఉపయోగం లేవా ఈ సభలతో ఆలోచించాలి సహోదరులు అందరూ రక్షింపబడాలని ఏర్పాటు చేశామండి అంటున్నారు అంటే రక్షింపబడిన వారికి అవసరం లేదా సభలను అడుగుతున్నాను అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఎవరు వెళ్ళిపోవచ్చు చెప్పండి అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఎవరు వెళ్ళిపోవచ్చు రక్షింపబడే వారి కొరకే ఈ సభలు అంటే బాప్తిస్మం పొందని వారి కొరకు ఈ సభలైతే పొందిన వారందరూ ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చేమో కదా మరి వెళ్ళిపోతారా వెళ్ళిపోతారా వెళ్ళరా సరే బాప్తిస్మం పొందిన వారు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ మీ చేయి చూపించండి బాప్తిస్మం పొందిన వారు ఎంతమంది ఉన్నారు మంచిది పొందని వారు ఎంతమంది ఉన్నారు చేయి చూపించాలి యూత్తో సహా యూత్ ముఖ్యంగా యూత్ ముఖ్యంగా ఎందుకంటే నేను లాస్ట్ టైం రెండు వేల పదహారులోనా పదిహేనులోనే వచ్చాను ఇక్కడికి ఇప్పుడు పదహార పదిహేన పదిహేనులో వచ్చాను అంటే దాదాపు ఆరు ఏళ్ళు అయిపోతుంది ఈ ప్రాంతానికి నేను వచ్చి మళ్ళీ ఆరేళ్ల తర్వాత వచ్చా అప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఈ ప్రాంతంలో నాకు ఎక్కువగా కనబడుతున్న వాళ్ళు ఎవరో తెలుసా మీ సంఘంలో ఎక్కువ కనబడుతున్న వాళ్ళు యూత్ బయట చాలా ప్రాంతాలు చాలా సంఘాలకు నేను వెళ్తూ ఉంటాను అక్కడ యూత్ తక్కువ పెద్దవాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు అంటే యవనస్తులు తక్కువ ఉంటారు పెద్దవాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు కానీ మీ సంఘంలో యవనస్తులతో సమానంగా పెద్దలు ఉన్నారు పెద్దల కంటే ఇంకా ఎక్కువగానే యవనస్తులు ఉన్నారు ఎక్కువ మంది యవనస్తులు ఉన్నారు ఇక్కడ మరి ఇంతమంది యవనస్తులు ఉన్నారు అంటే చాలా అద్భుతంగా దేవుని పరిచర్య జరగాలి చాలా గొప్పగా దేవుని నామం మహిమపరచబడాలి చాలా ఉన్నతంగా కార్యక్రమాలు జరగాలి ఇంకా ఈ దేవాలయం నానాటికి వృద్ధి పొందాలి అర్థమవుతుందా రైట్ ఈ సభల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే మీరు చెప్పారు ఆత్మలు రక్షింపబడాలి అని ఆత్మలు రక్షింపబడాలన్న ఉద్దేశంతో సభలు నిర్వహించడం మంచి పని అక్కడ ఇంకో పాయింట్ కూడా ఉంది ఎవరైతే రక్షింపబడిన వారము అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు బలపడాల్సిన అవసరత కూడా ఉంది వాళ్ళు ఇంకా ప్రభువులు స్థిరంగా నిలబడాల్సిన అవసరత కూడా ఉంది వారి యొక్క అవిశ్వాసాన్ని తొలగించుకోవాల్సిన అవసరత కూడా ఉంది ఇంకో మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే చాలామంది సభలు నిర్వహిస్తుంటారు నేను ఫ్రాంక్గా మాట్లాడతాను మీ అందరికీ తెలుసు కదా చాలా ప్రాంతాలకు వెళుతూ ఉంటాను చాలా ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా నన్ను ఎక్కువ పిలిచేది లోదరని వాళ్లే ఇది నిజం సంవత్సరంలో నా ఈ ఒక వంద మీటింగులు జరిగాయి అనుకోండి అందులో దాదాపు ఒక అరవై యాభై మీటింగులు లోదరన్ వాళ్ళవే ఉంటాయి అంతగా లోదరన్ సంఘాలతో కనెక్ట్ అయిపోయాను నేను అంతమంది ఉన్నారు నాకు తెలిసి ఇంకా తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలే కాకుండా నన్ను అండమాన్ కూడా ఆహ్వానించింది లోదరన్ వారే అక్కడ కూడా నేను అండమాన్లో వాక్యం చెప్పింది కూడా లోదరన్ సంఘంలోనే ఒక అక్క ద్వారా వెళ్ళాను సో ఇలా లోదరన్ వారు ఎక్కువ వాక్యానికి విలువనిస్తూ ఉంటారు దేవుని కార్యక్రమాలు ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటారు 
కష్టపడతారు ఖర్చు చేస్తారు వెనకాడరు దేనికి కూడా శ్రమ పడతారు మంచిదే కానీ కొన్ని విషయాలలో నేను కొన్ని సూటి ప్రశ్నలు అడగాలనుకుంటున్నా అవి ఏంటంటే చాలామంది మీటింగ్స్ చేస్తారు ఆచారబద్ధంగా చేస్తారు ఆచారబద్ధంగా అంటే ఎలాగూ ప్రతి సంవత్సరం మీటింగ్స్ జరగాలి కాబట్టి జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఈ సంవత్సరం కూడా ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేయాలి జరపాలి అంటే మీటింగ్స్ జరపాలి కాబట్టి జరుపుతున్నావా దానివల్ల మనకు ప్రయోజనం కావాలని కోరుతున్నావా రెండింటికి చాలా తేడా ఉంది మీటింగ్స్ జరపాలి కాబట్టి జరిపితే దానివల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదు కానీ ఆ మీటింగ్స్ ద్వారా మనం మేలు పొందుకోవాలి ఆ మీటింగ్స్ ద్వారా అనేక మంది మేలు పొందుకోవాలి ఆ మీటింగ్స్ ద్వారా ఒక కొత్త జీవితం ప్రారంభం కావాలి ఇది నీ సంకల్పం అయితే దేవుని తోడు నీకు తప్పక లభిస్తుంది దేవుడు కూడా చాలా ఆనందిస్తాడు ఇది నీ సంకల్పం అయితే కొన్ని ప్రాంతాల్లో మీటింగ్స్ చేస్తుంటారు వాళ్ళు తమ గొప్పతనం చూపించుకోవడానికి చేస్తారు కొన్ని ప్రాంతాల్లో వాళ్ళు భోజనాలు పెడతారు ఊరందరికీ భోజనాలు అంటారు ఊరందరికి మళ్ళీ ఊరందరికీ ఈ సంఘం వారు భోజనం పెట్టారన్న ఘనత కోసం వాళ్ళు కష్టపడతారు దానివల్ల దేవుడు సంతోషిస్తాడా చెప్పండి దేవుడు సంతోషిస్తాడా అస్సలు సంతోషించడు దానివల్ల దేవునికి ఏమైనా ఆనందం ఉంటుందా ఏం ఉండదు మీటింగ్ జరిగింది అంటే ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోండి తమ్ముళ్ళు మీరు చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ యవనస్తులు ఇంతమంది యవనస్తులు ఉన్నటువంటి ఈ ఏరియా నన్ను అడిగితే మన చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో కూడా ఎంత 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 యవనస్తులు ఉన్న సంఘం ఉండదేమో అనిపిస్తుంది చూశాను కదా ఒక్కొక్కళ్ళు ఫొటోస్ తీసుకుని వచ్చారు నా వెనక నిలబడి గుంపులే వచ్చేసారు ఇల్లు గుంపులే వచ్చి నిలబడ్డారు నా వెనక అరే ఎంతమంది ఉన్నారో అబ్బాయిలు ఎంతమంది ఉంటే అమ్మాయిలు ఇంకెంతమంది ఉన్నారు సో వారం వారం మరి వీళ్ళు సంఘానికి వస్తారో లేరో నాకు తెలియదు కానీ వస్తే మీకు ఈ చర్చ సరిపోకపోవచ్చు ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ వారం వారం చర్చకు వచ్చే వాళ్ళు అయితే అది సరిపోద్ది అది ఆ బాల్కనీ కూడా సరిపోదు పైన బాల్కనీ ఉంది మీకు సరిపోదు మొత్తం నిండిపోద్ది బయట కూడా కూర్చోవాలి మీరు చుట్టూ కూర్చోవాలి కదా నాకు తెలిసి వీళ్ళు ఎవరో వారం వారం రారని అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే వస్తే ఇప్పటికే దీన్ని ఇంకా పెద్ద చేసే ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టేవారు కదా మీరు నేను అప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఎలాగో ఉంది ఇప్పుడు ఎలాగో ఉంది ఆరేళ్ల తర్వాత అంటే నాకు తెలిసి కుర్రాళ్ళు ఎవరో కూడా వారం వారం రారేమో అని డౌట్ వస్తుంది మరి నాకు అది సమాధానం వాళ్ళే చెప్పాలి ఏదేమైనా కూడా సభ అనేది మన జీవితాన్ని మేల్కొల్పటానికి దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకో ఏర్పాటు చేసుకునే అవకాశం ఇచ్చాడు ఈరోజు ఈ సభ ద్వారా మీరు అందరూ ఇక్కడ కూర్చున్నారు లేచి వెళ్ళే సమయానికి ఒక మెమరీ కార్డులో డేటా కాపీ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉండాలి ఇంకా మనకు అర్థం కావాలంటే వాడుక భాషలో వట్టి కొండతో వచ్చినటువంటి మీరు నీళ్లతో నిండిన కొండతో వెళ్ళినట్టుగా వట్టి పాత్రతో వచ్చినటువంటి మీరు నింపబడిన పాత్రతో ఇంటికి వెళ్ళినట్టుగా ఇక్కడ కూర్చున్న వారందరి హృదయాలలో దేవుని వాక్యం నింపబడాలి దేవుని మాటలతో మీరు నింపబడాలి అర్థమవుతుందా సేవకులు ఎంతమంది వచ్చినా వాళ్ళు ఏం వాక్యం చెప్పినా వాళ్ళు ఏం మీతో మాట్లాడినా మీ ఆత్మీయ జీవితం బలపరచాలన్న సదుద్దేశమే తప్ప వేరే ఏ ఉద్దేశం లేదు ఉండకూడదు కూడా ఈ జీవితాన్ని దేవుని కోణంలో ఆలోచిస్తే దేవుని సంకల్పంలో భాగమే మన జీవితం అన్న సంగతి మీకు అర్థమైతే మీ జీవితాన్ని ఎలా మలుచుకోవాలి అనేది ఇక్కడ డిసైడ్ అయ్యిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళాలి ప్రిలరా ఆ మధ్యకాలంలో నేను ఒక వ్యక్తిని కలిశాను ఆ వ్యక్తికి రెండు కళ్ళు లేవు దానికి తోడుగా రెండు చెవులు సరిగా వినబడవు ఎంత బాధాకరమైన పరిస్థితి రెండు కళ్ళు లేవు రెండు చెవులు సరిగా వినబడవు ఎంత బాధాకరమైన స్థితిలో ఉన్నాడు అయినా కూడా బ్రెయిలీ లిపి నేర్చుకుని బ్రెయిలీలో బైబిల్ చదువుతున్నాడు అతనికి అవసరమా అలా చదవాల్సిన పరిస్థితి ఉందా అంత అవసరమా అతనికి రేపు పొద్దున్న దేవుని ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు ప్రభువా నువ్వు నాకు రెండు కళ్ళు ఇవ్వలేదు కాబట్టి నేను బైబిల్ చదవలేదు అనొచ్చు కదా ప్రభువా పుట్టుకలోనే నాకు చెవులు సరిగా నిర్మాణం జరగలేదు కాబట్టి 
నేను బైబిల్ చదవలేదు వాక్యం వినలేదు నేర్చుకోలేదు అని అనొచ్చుగా లేదు అతను ఏమనుకున్నాడంటే లూ ఇబ్రెయిల్ అనే ఒక ఆయన్ని దేవుడు పుట్టించుకున్నాడు కదా ఆయనతో ఆయనను ఏర్పరచుకుని ఒక చక్కటి లిపి తయారు చేశారు కదా గ్రుడ్డి వారికి చదువుకోవటానికి తయారు చేయబడినటువంటి లిపి ఒక గ్రుడ్డి వాడు తయారు చేశాడంటే మీరు ఆశ్చర్యపోవాలి కళ్ళున్నోడు తయారు చేయలేదు అది ఎవరు తయారు చేశారు ఆల్రెడీ గ్రుడ్డితనంతో బాధపడుతున్న వ్యక్తి తయారు చేశాడు తప్ప కళ్ళున్నవాడు ఆలోచించలేకపోయాడు గుడ్డి వారి గురించి బైబుల్ గ్రంథంలో ఒక చరిత్ర ఉంది లాంటిది యోహాను సువార్త యోహాను సువార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయము ప్రారంభవచ్చును చూద్దాం ఆయన మార్గమును పోచుండగా పుట్టిగుడ్డి అయిన ఒక మనుష్యుడు కనబడిను ఆయన శిష్యులు బోధకుడా వీడు గుడ్డివాడై పుట్టుటకు ఎవడు పాపము చేసాను వీడా వీని కన్నవారా అని ఆయన అడుగగా ఏసు వీడైనను వీని కన్నవారైనను ఏ పాపము చేయలేదు కానీ దేవుని క్రియలు వీని ఎందు ప్రత్యక్షపరచబడుటకే వీడు గుడ్డివాడుగా పుట్టిను అన్నాడు ప్రభు శిష్యులు అడుగుతున్నారట మార్గమును పోచుండగా ప్రభ్వా అతనికి రెండు కళ్ళు లేవు కదా గుడ్డివాడు కదా ప్రభ్వా మరి ఇతను గుడ్డివాడిగా పుట్టుటకు ఎవరయ్యా పాపం చేశారు చాలా సందర్భాల్లో ఇలాంటి వైకల్యం కలిగిన వాళ్ళు కనబడితే మనం ఏమంటాం తెలుసా ఎవరు ఏ పాపం చేశారో అంటాం అంటామా ఎవరి పాపం ఎవరు ఏ పాపం చేశారో అని తొందరపడి మాట జారిపోతాం కానీ ప్రభు అంటున్నాడు నో ఎవ్వరూ పాపం చేయలేదు వాళ్ళ అమ్మగారు పాపం చేయలేదు వాళ్ళ నాన్నగారు పాపం చేయలేదు ఇతను కూడా ఏ పాపం చేయలేదు దేవుని క్రియలు ఇతని ఎందు ప్రత్యక్షపరచబడుటకే ఇతడు గుడ్డివానిగా పుట్టాడు దేవుని క్రియలు ఇతని ఎందు ఏమవ్వాలట ప్రత్యక్షపరచబడాలి ఎందుకు దేవుని క్రియలు ఇతని ఎందే ప్రత్యక్షపరచబడాలి దేవుడు ఇతన్నే ఎందుకు ఎన్నుకున్నాడు అని అంటే కింద మాటలో చెప్తాడు చూడండి కింద మాటలో చెప్తాడు ముప్పై ఐదో వచ్చిన పరిసయ్యులు వాణిని వెలివేసిరని ఏసు విని ఏం చేశారట అతన్ని పరిసయ్యులు అందరూ కలిసి ఏం చేశారట వెలివేశారట ఎందుకు వెలివేశారు ఎందుకు వెలివేశారు చరిత్ర చదువుదాం పై నుంచి ఎందుకు వెలివేశారంటే అప్పుడు ఆరో వచ్చిన ఆయన ఇట్లు చెప్పి నేల మీద ఉమ్మి వేసి ఉమ్మితో బురద చేసి వాని కన్నుల మీద ఆ బురద పూసి నీవు శిలోయం కోనేటికి వెళ్ళి అందులో కడుక్కోనమని చెప్పారు శిలోయం కోనేరు ఇజ్రాయల్ దేశానికి నేను వెళ్ళినప్పుడు శిలోయం కోనేరులో నేను దిగాను ఇంచుమించుగా దాదాపు ఇక్కడ వరకు వస్తాయి నీళ్లు అది గుహలా ఉంటుంది లోపలికి నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి ఆ పక్కనంతా ఒక గుహ మాదిరిగా ఉంటుంది లోపలికి చల్లగా ఉంటాయి వాటర్ దిగాలంటే ఇంచుమించు ఒక నలభై మెట్లు వరకు ఉంటాయి పై నుంచి కిందకి ఆ నలభై మెట్లు దిగి కిందకి వెళ్ళాలి కింద పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు ఉంటాయి నాచు కట్టేసి ఉంటుంది జారిపోయామా తలకు తగులుతుంది ఖచ్చితంగా అలా ఉంటుంది లోతైన కోనేరు శిలోయం కోనేరు అంటారు ఆ శిలోయం కోనేరుకు వెళ్ళి కడుక్కోమని చెప్పాడు ఇప్పుడు ఈ గ్రుడ్డివాడు బురద పూసుకున్న తర్వాత శిలోయం కోనేటికి వెళ్ళాలంటే ఎవరొకరు తోడుండి తీసుకెళ్ళాలి తీసుకెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి కడుక్కొని రావాలి ప్రభు మాటకు విధేయుడయ్యాడు ఎప్పుడైతే ఉమ్మి వేసి బురద చేసి బురద కన్నులకు పూసాడో నాకు తగ్గుద్దా ఏంటి నాకు వస్తాయా ఏంటని అనుకోలేదండి అప్పటికే కళ్ళున్న వాళ్ళు చాలామంది ప్రభువును గుర్తించలేకపోతున్నారు అందులో శాస్త్రులు ఉన్నారు పరిసయులు ఉన్నారు వాళ్ళు ప్రభువు నమ్మట్లేదు ఆయన మెస్సియాగా అంగీకరించట్లేదు ఆయన రక్షకుడిగా అంగీకరించట్లేదు ఆయన చేస్తున్న కార్యాలకు కనీసం విలువనివ్వట్లేదు ఆయన చేస్తున్న అద్భుతాన్ని గుర్తించట్లేదు ఆయన చేస్తున్న మేలుల్ని గుర్తించట్లేదు కానీ ఆయన మాటకు విధేయులు కానీ ఆ తరంలో ఎందరో ఆయన మాటకు విధేయులు కాకుండా బ్రతుకుతున్నటువంటి ఆ తరంలో దేవుని మాటకు విధేయుడైన వాడు యవనస్థుడైన గ్రుడ్డివాడు ప్రభు ఎప్పుడైతే కనులకు బురద పూసి నువ్వు వెళ్ళి శిలోయం కోనేట్లో కనుక్కున్రా నాన్న అన్నాడో మారు మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోయాడు ఆ శిలోయం కోనేట్లోకి ఎవరిని సహాయం తీసుకెళ్లాడో తెలీదు ఎవరు అతన్ని తీసుకెళ్లారో తెలీదు మొత్తం మీద ఏదో విధంగా వెళ్ళాడు అక్కడికి ఆ శిలోయం కోనేట్లో ఉంగాడు నీళ్లు తీసుకున్నాడు కళ్ళు కడుక్కున్నాడు కళ్ళు కడుక్కుని తెరిచేసరికి కళ్ళు వచ్చేసాయి అద్భుతం జరిగిపోయింది 
అది మామూలు అద్భుతం కాదు గురుడి వారి కళ్ళు ఎలా ఉంటాయి మీకు తెలుసు తమ్ముడు కళ్ళు ఎలా ఉన్నాయి మీరు చూశారు పంచేయి వైబే మనలాగా నల్లగుట్టు ఉండదు తెల్లగా ఉంది చూసారా ఎందుకంటే పాపం తన కళ్ళు రెండు వర్కింగ్లో లేవు కేవలం మన మాటలు వినగలడు మన స్పర్శను గుర్తించగలడు అంతే తమ్ముడు సో ఎప్పుడైతే ఈ ఈ సంఘటన జరిగిందో వెంటనే అతని కళ్ళు రెండు తెరుచుకున్నాయి అతనికి అన్నీ స్పష్టంగా కనబడుతున్నాయి మనలాగే రంగులన్నీ చూస్తున్నాడు మనలాగే అందరి ముఖాలని గుర్తుపడుతున్నాడు మనలాగే పచ్చని చెట్లు కనబడుతున్నాయి కొండలు కనబడుతున్నాయి అక్కడ ఉన్న ఇళ్ళు కనబడుతున్నాయి అప్పటి వరకు చూడని ప్రాంతాలను సరికొత్తగా చూడడం మొదలు పెట్టాడు అప్పుడు ఎవరైనా అయితే లోకం వైపు చూడాలనుకుంటారు కానీ అతను ఎవరి వైపు చూడాలనుకుంటున్నాడు తెలుసా ప్రభు వైపు చూడాలనుకుంటున్నాడు ఎస్ ప్రభుని వెతుకుతున్నాడు ఆ రోజు అతని మనసులో కలిగినటువంటి నిర్ణయాలు ఏంటో తెలుసా బ్రతికితే ప్రభు కోసం చచ్చిపోతే ప్రభు కోసం ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కూడా నేను ప్రభు కోసమే బ్రతకాలి ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కూడా నేను ప్రభు కోసమే చచ్చిపోవాలి దర్ ఇస్ ద వండర్ఫుల్ డిసైడ్మెంట్ ఆఫ్ ద బ్లైండ్ మ్యాన్ అలాంటి కొత్తదైన కమిట్మెంట్ తో గొప్పదైన కమిట్మెంట్ తో నేను బ్రతికితే ప్రభు కోసం చచ్చిపోతే ప్రభు కోసం అన్నంతగా వెతుకుతున్నాడు ప్రభు కోసం వెతుకుతున్నాడు ఇలోగా ఆల ఆ నోట ఈ నోట అందరి దగ్గరికి మాట వెళ్ళిపోయింది వాడు ఏమనుకుంటున్నారంటే ఎనిమిదో వచ్చిన కాబట్టి పొరుగు వారును వాడు భిక్షకుడు అంతకు ముందు చూచిన వారును వీడు కూర్చుండి భిక్షం ఎత్తుకొని వాడు కాడా అని రి ఇప్పుడు అడుక్కుని బ్రతికే గుడ్డివాడు కదా మనందరు దయా దాక్షిణ్యాల మీద బ్రతుకుతుంటాడు కదా మనం డబ్బులు వేస్తేనే కదా ఇతను బ్రతుకు దేవాలయం దగ్గర భిక్షం అడుక్కుంటా ఉంటాడు కదా ఇతను అతనేనా ఇతను కళ్ళు ఎన్నోసార్లు చూసాం కదా మనం అవి రెండు కనబడవు కదా ఇతను అతనేనా అని అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు అలా అనుకుంటున్నటువంటి టైంలో వీడే అని కొందరు అంటున్నారట వీడు కాడు వీడి పోలి ఉన్న ఒకడని మరి కొందరు అంటున్నారట వాడైతే అంటున్నాడట నేనే నాయన నేనే ఆన్ దట్ పర్సన్ నేనే నేనే అని వాళ్ళకి సాక్ష్యమిస్తున్నాడు వారు నీ కన్నులు ఎలాగూ తెరవబడినని వారిని అడుగగా వాడు అంటున్నాడట ఏసు అని ఒక మనుష్యుడు బురద చేసి నా కన్నుల మీద పూసి నీవు శిలోయము కోనేటికి వెళ్ళి కడుక్కొనమని నాతో చెప్పాను నేను వెళ్ళి కడుక్కొని చూపు పొంది తిన నేను వారు ఆయన ఎక్కడని అడుగగా వాడు అన్నాడు నేను ఎరుగను నేను అంతకుముందు గ్రుడ్డి అయి ఉండిన వాణిని వారు పరిశైలి యొక్కకు తీసుకొని పోయిరి ఏమండి కక్ష అసూయ ఎంత భయంకరమైనవో ఈ సందర్భం మనకు గుర్తు చేస్తుంది ఎవరికైనా కళ్ళు వచ్చాయి అంటే మనం ఏం చేస్తాం ఆశ్చర్యపోతాం ఇచ్చిన వాడిని చంపేద్దాం అనుకుంటావా అనుకుంటావా ఇచ్చిన వాడిని చంపేయాలన్న ఆలోచన వస్తుందా మనకి రాదండి చిన్నతనం నుంచి కళ్ళు లేవు మా కళ్ళ ముందు పెరుగుతున్నాడు ఇతని కళ్ళు వచ్చేసి అని ఆశ్చర్యపోతాం మనం ఆ ఇచ్చిన వాని పాదాలు పట్టుకుని వదలం మనం అలాంటిది ఈ దుర్మార్గపు స్వభావం కలిగిన వారు పరిశైల దగ్గర తీసుకెళ్లారట ఇంతకీ వీళ్ళు పరిశైల దగ్గరికి ఎందుకు తీసుకెళ్లారంటే విశ్రాంతి దినాన స్వస్థపరిచాడు అది ప్రాబ్లం ఇప్పుడు విశ్రాంతి దినాన్ని ఏ పని చేయకూడదన్న రూల్ ఉంది కదా పాత నిబంధనలో విశ్రాంతి దినాన్ని కళ్ళు ఇవ్వడం ఏంటి విశ్రాంతి దినాన్ని స్వస్థపరచడం ఏంటి ఇప్పుడు ఈ రీజన్ మీద ఈ వాదన మీద ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని శిక్షించాలి ఆయనను చెడ్డ చేయాలి ఆయనను సమాజంలో దూరం చేయాలి ఆయన్ని వెలివేయాలి ఆయన గురించి తప్పుగా మాట్లాడాలి ఆయన గురించి అందరూ తప్పుగా అనుకూలేలా చిత్రీకరించాలి ఇది వాళ్ళ యొక్క ప్లాన్ అందుకని తీసుకెళ్తే వాళ్ళు అడుగుతున్నారట పరిశైలు కూడా అడుగుతున్నారట ఏమని అడుగుతున్నారంటే ఏసు బురద చేసి వాడిని కన్నులు తెరిచిన దినము విశ్రాంతి దినము వాడు ఎలాగూ చూపు పొందినో దానిని గూర్చి పరిశైలు కూడా వాడిని మరలాడుగా వాడు నా కన్నుల మీద ఆయన బురద ఉంచగా నేను కడుగుకొని చూపు పొందితే వారితో చెప్పాను కాగా పరిశైలులో కొందరు ఈ మనుష్యుడు అనగా ఏసు క్రీస్తు విశ్రాంతి దినం ఆచరించలేదు కనుక దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చిన వాడు కాడు నమ్మకండి నమ్మకండి అతను దేవుని సంబంధి కాదు ఒకవేళ అతను దేవుని సంబంధి అయితే ఖచ్చితంగా అతడు విశ్రాంతి దినాన్ని ఏం చేయాలి ఆచరించాలి కదా అని అన్నారట మరికొందరు అన్నారట పాపి అయితే ఆ మనుషుడు ఇలాంటి సూచిక్రియలు ఎలాగ చేయగలడు అన్నారట కొంచెం బుర్రన్న వాళ్ళు వీళ్ళు అంతే కదా ఒకవేళ యేసుక్రీస్తు ప్రభు పాప అయితే ఆ పాపి ఇలాంటి సూచిక్రియలు చేయగలడా గ్రుడ్డి వాళ్ళకు కళ్ళు ఇవ్వగలడా గ్రుడ్డి వాళ్ళకు కళ్ళు ఇచ్చాడంటే యేసుక్రీస్తు పాప ఎలా అవుతాడు 
ఆయన పాపి కాదు అని కొందరంటుంటే ఈ శాస్త్రులు పరిచయం ఏమంటున్నారు నో 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 ఆయన పాపే ఆయన పాపాత్ముడే అని చెప్తున్నారుట ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ క్రింది వచనాలు పాపి అయిన మనుషుడు ఇలాంటి సూచక్రియలు అలా చేయగలడు నీట్లు వారిలో భేదము పుట్టెను కాబట్టి మరలా వారు ఆ గుడ్డివానితో అతడు నీ కన్నులు తెరిచినందుకు నీ వతని గూర్చి ఏమనుకొనుచున్నావని అడుగగా షాకింగ్ ఆన్సర్ ఇచ్చాడండి కన్నులున్నవారు చేయలేనిది ఒక కన్నులు లేనివాడు చేశాడు ప్రభు ఎందుకు అతన్ని ఏర్పరుచుకున్నాడో ఇక్కడ మనకు అర్థం అవుతుంది ప్రభు ఎందుకు అతన్ని ఏర్పరుచుకున్నాడు ఎంతమంది కనులు ఉన్నవాళ్ళు ఉండగా ఎంతమంది యమనస్తులు ఉండగా ఎంతమంది గొప్ప గొప్ప వాళ్ళుగా పిలవబడుతున్న వాళ్ళు ఉండగా అతన్ని ఎందుకు ప్రభు ఎన్నుకున్నాడు దేవుని క్రియలతని ఎందుకు ప్రత్యక్షపరచబడుటకే అతను గుడ్డివాడిగా పుట్టాడు ఇన్ని బాధలు పడుతున్నాడు దేవుణ్ణి మహింపరచడానికి ఇన్ని కష్టాలు అనుభవిస్తున్నాడు దేవుణ్ణి మహింపరచడానికి ఇన్ని శ్రమలు ఎదుర్కొంటున్నాడు చిన్నప్పటి నుంచి యవన కాలంలో వచ్చేంత వరకు కూడా ఎన్ని బాధలు పడ్డాడో ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డాడో ఎన్ని శ్రమలు పడ్డాడో ఎన్ని కోరికలు చంపుకున్నాడో ఇతరులకు అన్నీ ఉన్నాయి నాకు ఎందుకు లేవని ఎప్పుడు దేవుణ్ణి నిందించలేదు అందరికీ కళ్ళు ఇచ్చావు నాకు మాత్రం ఎందుకు ఇవ్వలేదని దేవుణ్ణి ఎప్పుడు నిలదీయలేదు ఆయన్ని ఎప్పుడు అవమానించలేదు ఆయన్ని ఎప్పుడు దూషించలేదు గొప్ప విశ్వాసంతో ఉన్నాడు గొప్ప విశ్వాసం అతను చూడండి ఏమంటున్నాడు అంటే ఆయన ఒక ప్రవక్త వాళ్ళు పాపాత్ముడు అన్నారండి ఎవరు శాస్త్రులు పరిచయలు ఏమన్నారు వారందరూ ఏకముఖంతో ముక్త కంఠంతో పాపాత్ముడే సుక్రీస్తు అంటుంటే ఆ గురుడివాడు మాత్రం అంటున్నాడు చూపు పొందిన వాడై ఆయన ఒక ప్రవక్త ఆయన మెస్సియా ఆయన రక్షకుడు మనోనే అత్రములు మోసుకుపోయిన వారికి కన్నులు నా ఉపయోగం లేదు మనోనే అత్రములు తెరువబడిన వాడికి కన్నులు లేకపోయినా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు పైకి కనబడుతున్న ఈ నేత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మానవ నేత్రాలు ఇవి బాగున్నంత మాత్రాన్ని రెటీనా చక్కగా పనిచేసినంత మాత్రాన్ని కళ్ళు సరిగ్గా చూడగలుగుతున్నంత మాత్రాన చాలా అనుకున్నారేమో చాలా పొరపాటు మనోనేత్రాలనేవి దీన్ని వెనకుంటాయి ఇవి మానవ నేత్రాలు వీటి వెనకున్నవి మనోనేత్రాలు ఈ మానవ నేత్రాలు సరిగా పనిచేస్తున్నప్పటికీ వీటి వెనకున్న మనోనేత్రాలు మూసుకుపోతే దాని వలన ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదు ఆత్మీయంగా మనం గుడ్డి వాళ్ళమని అర్థం శారీరకంగా చూపున్నప్పటికీ ఆత్మీయంగా చూపు లేకపోతే మనం ఆత్మీయంగా ఎవరు గుడ్డి వాళ్ళమే శారీరకంగా చూపు లేకపోయినప్పటికీ ఆత్మీయంగా కళ్ళు తెరువబడి ఉంటే మీరు చాలా గొప్పవారు దేవుని దృష్టికి మీరు చాలా ఉన్నతమైన వారు దేవుని దృష్టికి ఆలోచించండి ప్రియులారా అతను ఒక ప్రవక్త అని ధైర్యంగా సాక్ష్యం ఇచ్చాడట అప్పుడు చూడండి వాళ్ళు ఏమంటున్నారో వాడు గుడ్డివాడే ఉండి చూపు పొందినని యూదులు నమ్మక చూపు పొందిన వారి తల్లిదండ్రులు పిలిపించారట ఎంత ప్రయాసపడుతున్నారు యేసుక్రీస్తు చెడ్డ చేయడానికి గుర్తుపెట్టుకోండి మంచికి విరోధంగా ఎప్పుడు చెడు నిలబడినా గెలవదండి చరిత్రలో ఎక్కడా లేదండి చెడు గెలిచినట్టు ఒక మంచికి విరోధంగా నువ్వు చెడు నిలబెట్టినా ఒక మంచి వ్యక్తికి భిన్నంగా నువ్వు చెడు మాటలు ప్రచారం చేసిన ఒక మంచి వ్యక్తికి భిన్నంగా చెడు మార్గాల్ని ప్రచారం చేసిన అది ఎప్పటికీ గెలవదు నిలవదు మంచితో పోరాడి చెడు ఎప్పుడు గెలిచినట్టుగా చరిత్ర చెప్పట్లేదు మంచితో చెడు పోరాడుతుంది వెలుగుతో చీకటి పోరాడుతుంది కానీ అంతిమ విజయం ఎవరిది మంచిదే అంతిమ విజయం వెలుగుదే చీకటి గెలవదు చెడు గెలవదు అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు యథార్థవంతులు సింహము వలే ధైర్యంగా ఉంటారు అని చెప్తున్నాడు మంచి వానికి ఎప్పుడు మంచే చేస్తాడు దేవుడు చెడ్డవాడు తాను విత్తుకున్న పంట తానే కోసుకుంటాడు కాబట్టి ఇక్కడ వ్రాయబడిన సందర్భం చూస్తుంటే వాళ్ళ అమ్మ నాన్నలు పిలిపించారట పిలిపించి వాళ్ళు అడుగుతున్నారట ఏమని అడుగుతున్నారంటే గుడ్డివాడే పుట్టినని మీరు చెప్పు మీ కుమారుడు ఇతడైనా వీడైనా అలాగైతే ఇప్పుడు వీడు ఎలాగ చూచున్నాడని వారిని అడిగిరి అందుకు అతని తల్లిదండ్రులు అన్నారట వీడు మా కుమారుడనియు 
వీడు గుడ్డివాడుగా పుట్టినని మేము ఎరుగుదము ఇప్పుడు వీడు ఎలాగో చూస్తున్నాడో మేము ఎరుగము ఎవడు వీని కనులు తెరిచినో అది మేము ఎరుగము వీడు వయస్సు వచ్చిన వాడు యంగ్స్టర్ యవ్వనస్తుడు ఎవరు యవ్వనస్తుడు వీడు వయస్సు వచ్చిన వాడు వీని నేడు గుడి తన సంగతి తానే చెప్పుకోనగలడని వారితో అని వాని తల్లిదండ్రులు యూదులకు భయపడి అలాగు చెప్పి చెప్పిరి ఎందుకనే ఆయన క్రీస్తుని ఎవరైనా ఒప్పుకుంటే వారిని సమాజ మందిరంలో నుండి ఏం చేస్తారట వెలే చేస్తారట వెలివేతకు కూడా భయపడని వాడు యవనస్తుడు చాలా మందిని వెలేస్తుంటారు నువ్వు ప్రభు నమ్ముకున్నావా అయితే నీకు పిల్లనివ్వం ప్రభు నమ్ముకున్న కుటుంబం ఇది అయితే మేము మేము మీ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోం ప్రభు నమ్ముకున్న కుటుంబం ఇది అయితే మా దగ్గర నీకు ఉద్యోగం ఉండదు ప్రభు నమ్ముకున్నారా మీరు అయితే మా ఇంట్లో మీకు అద్దెకి ఇవ్వం మా ఇల్లు మీకు అద్దెకి ఇవ్వం మా ఇంట్లో ప్రభు నమ్ముకున్న వాళ్ళకి అద్దెలకి ఇవ్వం మేము ప్రభు నమ్ముకుంటే మీకు ఉద్యోగాలు ఉండవు ప్రభు నమ్ముకుంటే మీకు మిమ్మల్ని వ్యాపారంలో ఉంచుకోం ప్రభు నమ్ముకున్నారా మీరు చీప్గా మాట్లాడే సమాజం విలువేతకు గురి చేస్తున్నారట పూర్వకాలం నుంచి జబ్బు ఉంది కదా మీరు మా గుళ్ళోకి రాకూడదు మీరు మా దగ్గర ఏమి తినకూడదు మీరు మా వైపు మా వీధుల్లోకి రాకూడదు నిజంగా అంబేద్కర్ గారు మహానుభావుడు ఆయన కానీ పుట్టుండకపోతే శూద్రుల పరిస్థితి చాలా భయంకరంగా ఉండేది చాలా చక్కటి రాజ్యాంగం రాసిచ్చాడు శూద్రులు అంటే ఎవరో అనుకునేరు బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు అనగా రాజులు వైశ్యులు తప్ప మిగిలిన వాళ్ళందరూ శూద్రులే మన భారతదేశ కుల వ్యవస్థ ప్రకారంగా అందరూ అన్ని కులాల వాళ్ళు శూద్రులే కాబట్టి ఈ మూడు కులాల ఆధిపత్యం మిగిలిన వాళ్ళందరినీ కుక్కలా చూసేవారన్నమాట విలివేతలు ఉండేవి మన భారతదేశంలో కూడా ఎప్పటికీ అక్కడక్కడ చూస్తున్నాం కదా వీళ్ళని గ్రామాల నుంచి వెళ్ళేసాం వీళ్ళతో ఎవరు మాట్లాడకండి వీళ్ళని అక్కడికి వెళ్ళేసాం వీళ్ళకి వీళ్ళని ఎవరో పనులకు పిలవకండి ఇలాంటి పనికి మాలిన పనులు చేసేవాళ్ళు ఎప్పటికీ సమాజంలో ఉన్నారు కదా ఆ రోజు ఎవరు ఆధిక్యంగా ఉన్నారంటే ఈ శాస్త్రులు పరిసైలు యూతులు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఎవరైనా సరే వీళ్ళ మాట వెనకపోతే వాళ్ళని ఏం చేసేవారు వెలేసేసేవారు వెలేసేసి అసలు వాళ్ళని రానివ్వకూడదు వాళ్ళకి నీళ్ళు ఇవ్వకూడదు వాళ్ళకి పనులు చెప్పకూడదు వాళ్ళకి సాయపడకూడదు వాళ్ళకి ఏ విధమైనవి ఇవ్వకూడదు వాళ్ళు అలా ఒంటరి కాకుల్లాగా సామాజిక జీవనంలో లేకుండా చేసేయాలని భయపెట్టి అలా ఇబ్బందులకు గురి చేసేవారు అందుకని వాళ్ళ అమ్మా నాన్న భయపడిపోయారట ఏమండి కనుక రుట్టివాడు భయపడట్లేదండి ఎందుకు భయపడట్లేదో తెలుసా ఎన్నాళ్ళు నా బ్రతుకు ఏం బాగుంది ఎవరైనా వేస్తే తినేవాడిని ఎవరు వేయకపోతే నాకు తిండి లేదు ఇన్నాళ్ళు నేను ఏం చూడగలిగాను ఏమి చూడలేదు ఇన్నాళ్ళు నాకేం కనబడింది ఏమి కనబడలేదు నా బ్రతుకంత చీకటిగానే కొనసాగింది ఈ రోజు నా జీవితంలోకి ప్రభు వచ్చాడు ఈ రోజు నా జీవితంలో ప్రభు వెలుగులు నింపాడు ఈ రోజు నేను ఈ స్థితిలో నిలబడ్డానికి ప్రభు కారణమయ్యాడు నేను బ్రతికితే ప్రభు కోసం చచ్చిపోతే ప్రభు కోసం ఇంత మంది ముందు ధైర్యంగా నేను ప్రభుని అంగీకరించాలి ప్రభువును ఒప్పుకోవాలని డిసైడ్ అయిపోయాడు కాబట్టి వారి తల్లిదండ్రులు అంటున్నారట వాడు వయసు వచ్చిన వాడు వాడిని అడగండి అంటే కాబట్టి వారు గుడ్డి వాడిన మనుషుని రెండో మారు పిలిపించి దేవుణ్ణి మహిమపరచుము ఈ మనుష్యుడు పాపి అని మేము ఎరుగుదమని వానితో చెప్పగా అంటే ప్రభువుని తిట్టమయ్యా మాకు కడుపు చల్లారిపోద్ది అంటున్నారు దేవుణ్ణి మహింపరచు అంటే ప్రభువుని తిట్టు ప్రభువుని తిడితే దేవుడు మహింపరచబడతాడా క్రీస్తుని తిడితే క్రీస్తు నీకేం చేయలేదని చెప్పు క్రీస్తుని అవమానపరచు క్రీస్తు గురించి చెడ్డగా మాట్లాడవయ్యా నిన్ను గొప్ప చేస్తాం మేము అని ఇండైరెక్ట్గా చెప్తున్నారు అప్పుడు ఏమన్నాడు చూడండి వాడు ఆయన పాపియో కాడో నేను ఎరుగను ఒకటి మాత్రము నేను ఎరుగుదును నేను గుడ్డి వాడను ఇప్పుడు చూస్తున్నాను చాలా అద్భుతంగా చెప్పాడు కదండి ఇప్పుడు ఒకప్పుడు నేను ఎవరిని గుడ్డి వాడను ఇప్పుడు చూస్తున్నాను ప్రిల్లర్ ఆలోచించండి గుడ్డితనంలో బ్రతుకుతున్నవాడు గుడ్డితనాన్ని అసహించుకుంటాడండి కానీ రోజు ఇక్కడ ఉన్న యవనస్తులు చాలామంది రక్షణలోనికి ఇంకా రాలేదు అంటే ప్రభువుని ఇంకా అంగీకరించలేదు అంటే ప్రభు కోసం ఇంకా బ్రతకట్లేదు అంటే మీరు కూడా లోకం అనే గుడ్డితనంలో ఉన్నారు అవునా ఎంతకాలం ఉంటారు లోకం అనే గుడ్డితనంలో ఎంతకాలం ఈ లోకాన్ని వెంబడిస్తారు ఎంతకాలం ఈ లోకాన్ని అనుసరిస్తారు ప్రభు కొరకు ఒక జ్వాలలా ప్రకాశించే వయస్సు మీది 
నిజంగా నేను ఎందుకు బాధపడతానో తెలుసా ఇరవై నాలుగేళ్ల వయసు వచ్చేంత వరకు నాకు ఈ మాటలు చెప్పేవాళ్ళు లేడండి నిజం ఇప్పటికీ నా చరిత్రలో ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల వయస్సు నిర్వీర్యం అయిపోయిందని బాధపడతాను చాలాసార్లు మా ఊళ్ళో చాలా ర్యాష్గా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నాకు నచ్చినట్టుగా డబ్బులున్నా ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ హ్యాపీగా తిరిగినటువంటి జీవితం నాది ఫైనాన్స్ బిజినెస్ చేసుకుంటూ చక్కగా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ ఫ్రెండ్స్తో తిరుగుతూ ఇరవై నాలుగేళ్ల వయసు వచ్చేంత వరకు వాక్యం తెలియక ఎందుకు బ్రతుకుతున్నానో తెలియక ఎందుకు పుట్టానో తెలియక ఎవరి కోసం బ్రతకాలో తెలియక దేవుడు అర్థం కాక దేవుని గురించిన జ్ఞానం నాకు ఎవరు చెప్పక మూర్ఖత్వంతో ఈ లోకాన్ని వెంబడిస్తూ బ్రతికేశాను కానీ ప్రభు నా కన్నులు తెరిచిన తర్వాత ప్రభు నాకు వాక్యంతో నా హృదయాన్ని వెలిగించిన తర్వాత ఈరోజు వందలాది వేలాది మందిని వెలిగించగలుగుతున్నాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా నేను చచ్చిపోయేంత వరకు ఈ ప్రాసెస్ ఆగదు వన్స్ ఒక్కసారి జ్యోతి వెలిగింది అంటే ఒక్కసారి కొవ్వొత్తి వెలిగింది అంటే ఆరిపోయిన వందల కొవ్వొత్తులు వెలిగించగలదు ఆరిపోయిన వందల కొవ్వొత్తుల్లో అది కాంతిని నింపగలదు వందల జీవితాల్లో అది కాంతిని నింపగలదు ఓ యవనస్తుడా యవనస్తురాలు ఈ రాత్రి ఒక్కసారి ఆలోచించు ప్రభు కొరకు నువ్వు వెలిగింపబడితే ఇప్పటికి ఎంతమందిని వెలిగించేవాడవో వెలిగించే దానివో కదా ఆ రోజు నాలాంటి అన్నయ్య లేడు నాకు అనగా నాలా వాక్యం చెప్పే అన్నయ్య నాకు లేడు నాలాగా నాకు నేర్పించడానికి ఒక అన్నయ్య దొరకలేదు కానీ ఈరోజు మీకు నేను దొరికాను కదా అని మా తమ్ముళ్ళతో చెప్తూ ఉంటాను ఇలాగే చెప్తాను తమ్ముళ్ళందరికీ ఆ రోజు ఇలా విభజించి ఉపదేశించేవాడు నాకు దొరకలేదు ఇరవై నాలుగేళ్ళు వేస్ట్ అయిపోయాయి ఆ రోజు ఇలా నాకు నేర్పించేవాడు దొరకలేదు అలా నాకు బైబుల్ ఉపదేశించేవాడు ఆ రోజు నాకు దొరకలేదు ఒకవేళ నాకు దొరుకుంటే ఆ ఇరవై నాలుగేళ్ళు కూడా నేను ప్రభు కోసం వాడేవాడిని కనీసం ఊహ తెలిసిన తర్వాత నేను ప్రభు కోసం ఒక జ్వాలలా ప్రకాశించేవాడినేమో ఆ సమయాన్ని అలా దుర్వినియోగం చేసుకోకుండా ఉండేవాడినేమో కానీ ఆ తమ్ముళ్ళు అందరికీ చెప్తాను అరే నాన్న మీకు నేను వాక్యం నేర్పించడమే కాదు మిమ్మల్ని బలపరచడానికి ప్రయాసపడుతున్నాను మీకు పనిని అప్పగిస్తున్నాను మిమ్మల్ని వెన్నుతట్టి ప్రోత్సహిస్తున్నాను కారణం మీలో ఏ ఒక్కరూ నశించిపోకూడదు మనమందరం ఒక సైన్యంలా ఉండాలి ప్రభు పని ఉన్నతంగా జరిగించాలి ప్రభు నామాన్ని మహిమపరిచే గొప్ప సైన్యంగా మారాలి మనం చచ్చిపోయే లోపు ప్రభువును మహిమపరుస్తూ ఘనపరుస్తూ ఆయన చిత్తాన్ని భూమి మీద నెరవేర్చి భూమిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళాలి అలాంటి గొప్ప యవ్వన జ్వాలలుగా మనం మారాలి అతని కన్నులు వెలిగింపబడిన తర్వాత అతను ప్రభువును గురించి ఎంత ధైర్యంగా సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు నా కన్నులు తెరవబడ్డాయని చెప్తున్నాడు నా కన్నులు తెరవబడ్డాయి ఒకప్పుడు నేను గుడ్డివాడను కానీ ఇప్పుడు నేను చూడగలుగుతున్నాను ఆత్మీయంగా మీరు ఆలోచించండి ఒకప్పుడు మీరు గురుడివారు ఇప్పటికీ మీలో చాలా మంది గురుడివారే కారణం లోకం మిమ్మల్ని ఆకర్షిస్తోంది లోక సంబంధమైన వ్యామోహం మిమ్మల్ని ఆకర్షిస్తోంది పాపపు క్రియలు మిమ్మల్ని ఆకర్షిస్తున్నాయి కానీ వాటన్నిటి విషయమే ఒకరోజు మీరు లెక్క చెప్పాలి నేరానికి తగిన శిక్ష తప్పక ఉంటుంది ఈ భూమి మీద మనకు ఒక చట్టం ఉంది ఆ చట్టం నేరం చేసిన వాడిని శిక్షిస్తుంది ఎమ్ఐ రైట్ రైట్ దొరికిన వాడు దొంగ దొరకని వాడు దొరగా తిరుగుతున్నాడు మానవుల చట్టానికి కొందరు దొరకపోవచ్చు కానీ దేవుని చట్టానికి దొరకని వాడు అంటూ ఎవడు ఉండడు నీవేమి విత్తుచున్నావో ఆ పంటను తప్పక కోస్తావో ఎవనస్తుడు ఎవనస్తురాలా ఈరోజు నీకు తెలియకపోవచ్చు ఒంటో రక్తం వేడిగా ప్రవహిస్తోంది నాకేంట్లే అనుకుంటాం కానీ ఎవనుడా నీ యవన కాలమందు సంతోషపడుము నీ మనస్సు యొక్క కోరిక చొప్పునను నీ దృష్టి యొక్క ఇష్టము చొప్పునను ప్రవర్తించుము అయితే వీటన్నిటిని బట్టి ఒకనొక దినాన దేవుడు నిన్ను తీర్పులోనికి తెచ్చినని జ్ఞాపకం ఉంచుకొను అన్నాడా లేదా అన్నాడా అన్నాడు ప్రతి యవనస్తుడు ప్రతి యవనస్తుడు అలా ఆలోచించాలి చాలా ప్రీసియస్ టైం ఇది చాలా వాల్యుబుల్ టైం ఇది ఒక్కసారి ఇది వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ రాదు కీళ్ళు నొప్పులు లేవు కాళ్ళు నొప్పులు లేవు కర్రతో పనిలేదు చూపు సరిగ్గా ఉంది తిన్నది అడుగుతోంది చక్కటి యవ్వన దశ ప్రభుకి ఇవ్వాల్సిన దశ అని మనం ఏం చేస్తున్నాం లోకానికి ఇస్తున్నాం అలాంటి వాళ్ళందరికీ యవనస్తుడు కొనపాటం కన్నులు వెలిగింపబడిన తర్వాత నువ్వు ఎందుకయ్యా కన్నులు వెలిగింపబడిన తర్వాత లోకంలోనికి వెళ్ళిపోవచ్చు కదనే ఆప్షన్ ఉంది బట్ హీ డిడెంట్ టేక్ దట్ ఆప్షన్ అతను ఆప్షన్ తీసుకోవట్లా ఎందుకంటే 
కృతజ్ఞత కలిగిన వాడు గనుక ప్రభు నిన్ను పుట్టించాడు తల్లి గర్భంలో తొమ్మిది నెలల పాటు నీకు చక్కటి ఆకారాన్ని ఇచ్చాడు నీకు ఎలాంటి వైకల్యం లేకుండా పుట్టించాడంటే నువ్వు ఇంకెంత గొప్పగా పనిచేయాలి ఆయన మెల్లని స్వరం మనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం దాన్ని ఖాతరు చేయకుండా త్రోసివేయకూడదు ఆయన మనతో మాట్లాడుతుంటాడు వాక్యం ద్వారా ఎస్ మనం తట్టి నిద్ర లేపుతున్నప్పుడు లేవాలి ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన హృదయాన్ని ఆయనకి ఇవ్వాలి ప్రభు మనకి బుద్ధి చెబుతున్నప్పుడు మనం బుద్ధిని నేర్చుకోవాలి జ్ఞానాన్ని నేర్చుకోవాలి వివేకం కలిగి ఆయన వైపు చూడాలి అవేవి లేకపోతే అవేవి అలాంటి ఆలోచనలు మనలో లేకపోతే ఖచ్చితంగా మన ప్రాణాలకు మనమే ఉత్తరవాదులు అవుతాం ప్రియులారా మన ప్రాణాలకు మనమే ఉత్తరవాదులు అవుతాం చూడండి తర్వాత మాట అప్పుడు అంటున్నాడట అందుకు ఆ రాయని నీకేమి చేశాను నీ కన్నులు ఎలాగో తెరిచానని మరలా వాని అడుగగా వాడు ఇందాక మీతో చెప్పి తిని గాని మీరు వినకపోతురి మీరు ఎందుకు మరలా వెన కోరుచున్నారు మీరును ఆయన శిష్యుల గుట్టకు కోరుచున్నారా ఏమి అని వారితో అనెను అంటే దాని అర్థం ఏంటి మీరును ఆయన శిష్యుల గుట్టకు కోరుచున్నారా అంటే దాని అర్థం ఏంటి తెలుసా నేను ఆయన శిష్యుడిగా మారబోతున్నానని నేను ఆయన శిష్యుడిగా మారబోతున్నాను ఒక యవనస్తుడు ఇస్తున్న బలమైన సాక్ష్యం ప్రియులారా నేను ఆయన శిష్యుడిగా మారబోతున్నాను అప్పుడు వాళ్ళు అంటున్నారు అందుకు వారు నీవే వాణి శిష్యుడవు మేము మోసే శిష్యులము దేవుడు మోసేతో మాట్లాడని ఎరుగుదు కానీ మీ వీడు ఎక్కడ నుండి వచ్చిలో ఎరుగుమని చెప్పి వాణిని దూషించిరి బూతులు తిట్టడం మొదలు పెట్టారు ప్రభు కోసం బూతులు తిట్టినా నో ప్రాబ్లం ప్రభు కోసం అవమానించినా నో ప్రాబ్లం ప్రభు కోసం కొట్టినా తిట్టినా చంపినా నో ప్రాబ్లం చూడండి తర్వాత అందుకు ఆ మనుష్యుడు ఆయన ఎక్కడ నుండి వచ్చినో మీరు ఎరగకపోవట ఆశ్చర్యమే అయినను నా ఆయన నా కన్నులు తెరచను దేవుడు పాపుల మనవి ఆలకింపడని ఎరుగుదుము అంటే ఇండైరెక్ట్గా చెప్తున్నాడు మీరు అందరు పాపులేరని ఆయన అందుకే మీలా మీలాంటి వాళ్ళు నా కన్నులు తెరవలేరు ఎవడైనను దేవభక్తుడై ఉండి ఆయన చిత్తము చెప్పును జరిగించి నేడలా ఆయన వాణి మనవి ఆలకించను ప్రభు మనవి ఆలకించాడు అంటే ప్రభు దేవభక్తుడు పుట్టు గుడ్డి వాణి కన్నులు ఎవరైనా తెరిచినట్టు లోకము పుట్టినప్పటి నుండి వినబడలేదు ఈయన దేవుని యొద్ధ నుండి వచ్చిన వాడు కాని ఎడల ఏమి చేయనేరడని వారితో చెప్పిన అందుకు వారు నీవు కేవలము పాపి వై పుట్టిన వాడవు నీవు మాకు బోధింపవచ్చితే వాణి చెప్పి వాణిని వెలివేసిరి చివరకు వెలివేతక సిద్ధపడిపోయాడు యవనస్తుడు వెలివేతక సిద్ధపడిపోయాడండి విశ్వాసంతో నిలబడిన వాడు ఎంతమంది ఎదురొచ్చినా ఎవరిని లెక్క చేయడు విశ్వాసపు యాత్రలో కొనసాగుతున్న వాడు వెలివేతలకేంటి ప్రాణత్యాగానికైనా సిద్ధంగా ఉంటాడు విశ్వాసపు యాత్ర ఆ యాత్రలో ఎన్ని తుఫాన్లు ఎదురైనా ఎన్ని ఒడిదుడుకులు ఎదురైనా ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా ఎన్ని కన్నీళ్ళు ఎదురైనా ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా ఎవరికి జడియక బెదరక అదరక ముందుకు వెళ్ళిపోయేవాడే స్థిరమైన విశ్వాసి క్రీస్తు సైనికుడు అలాంటి సైనికుడిగా మారిపోయాడు అక్కడి నుంచి మీరు చదవండి పరిశైలు వాణిని వెలివేసిరని ఏసుని వాణిని కనుగొన్నాడట గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రియులారా ప్రభు మనల్ని విడిచిపెట్టడు లోకం మనల్ని వెలివేసిన ప్రభు మనల్ని విడిచిపెట్టడు ఘనతనిస్తాడు ఆయన ఇవ్వాల్సిన సమయంలో ఘనతనిస్తాడు ఏమంటున్నాడంటే అక్కడ వాణిని కనుగొని అన్నాడట నువ్వు దేవుని కుమారుని ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచుతున్నావా అని అడిగాడట అప్పుడు ఆయన అన్నాడట అందుకు అతడు అందుకు వాడు ప్రభువా నేను ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచుట ఆయన ఎవడని అడుగగా ఆయన ఎవడని అడుగగా ఏసు నీవు ఆయనను చూచుచున్నావు నీతో మాట్లాడుచున్న వాడు ఆయనే అని ఎవడని ఎందుకు అడిగాడు తెలుసా అతనికి కన్నులు ఇచ్చాడు కన్నులు తెరువుబడే లోపు ప్రభువు వెళ్ళిపోయాడు ప్రభువును వెతుకుతున్నాడు నా కన్నులు ఇచ్చిన ప్రభువును నా కళ్ళతో చూడాలని వెతుకుతున్నాడు ఈరోజు రక్షణ పొందిన ఒక విశ్వాస పరిస్థితి కూడా అదే నా బ్రతుకును వెలిగించిన నా దేవుని నేను చూడాలి నా బ్రతుకును వెలిగించిన నా ప్రభుని నేను కళ్ళార చూడాలి ఆయన సన్నిధికి నేను చేరుకోవాలి నా మరణం తర్వాత ఆయన్ని ఎదుర్కోవాలి ఆయనతో కూడా యుగ యుగాలు ఉండాలి ఆనందించాలి నా ప్రభువా నా కొరకు త్వరగా రా అని పిలుస్తున్నాడంటే ఒక భక్తుడు ప్రభువును చూడాలన్న ఆశ ప్రభువును చూడాలన్న ఉత్సుకత ప్రభువును వెతకటం ఇక అతనికి ఒకటే కోరిక నా కన్నులు తెరిపించిన వాణిని కన్నులతో చూడలేకపోయానే 
అయ్యో ఎక్కడున్నాడు ప్రభు ఎక్కడున్నాడు ప్రభు ఎక్కడున్నాడు ప్రభు అని వెతుకుతుంటే ప్రభువే అతని దగ్గరకు వచ్చాడట ఓ యవనస్తుడా ప్రియ యవన స్తంభుడా యవన చెల్లెమ్మ ఈ రాత్రి ప్రభువును వెతికే హృదయం నీ దగ్గర ఉంటే ఆయన నీ దగ్గరకు వస్తాడు నా యొక్కకు వచ్చు ఆయనని నేను ఎంత మాత్రము ప్రోసివేయని అన్నాడు బ్రతుకు నీదే బ్రతుకు ఒకవేళ నువ్వు బీర్లు తాగుతూ సిగరెట్లు గాలుస్తూ మందు తాగుతూ లోకల్ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఒకవేళ బ్రతుకుతున్నావు అనుకో ఇన్ని సంవత్సరాలైనా అలాగే ఉంటుంది అదే మొత్తు అదే పొగ అదే మొత్తు అదే పనికి మాలిన సహవాసం అదే పనికి మాలిన ఐదు నిమిషాల సుఖం అది తప్ప కొత్తదే ఉండదు రాత్రి తాగుతావు పొద్దున్నకి నీరసం వస్తుంది మళ్ళీ దాని వెంట పెడతావు కుక్క తన వాంతికి తిరిగినట్టు మళ్ళీ రాత్రికి మళ్ళీ అదే తాగుతావు అందులేదో ఉందనుకుంటావు ఆ మత్తుకి ఎడిక్ట్ అయిపోతావు ఆ మత్తే జీవితం అనుకుంటావు కానీ క్రమం క్రమంగా క్రమక్రమంగా నీకు తెలియకుండానే నీ లివర్ పాడైపోతుంటుంది నీకు తెలియకుండానే నీ కిడ్నీలు పాడైపోతాయి నీకు తెలియకుండా నీ ఊపిరితిత్తులు పాడైపోతాయి నీకు తెలియకుండా నీ గుండె పాడైపోద్ది ఒకరోజు హాస్పిటల్ బెడ్ మీద పడుకుంటావు ఐసీయూలో ఉంటావు ఆ రోజు నువ్వు ఎంత ఇచ్చినా వెనక్కి తిరిగి రాలేవు మళ్ళీ కొత్త అవయవాలు నీకు రావు అప్పుడు అనిపిస్తుంది అయ్యో చేతులారా నా జీవితాన్ని నేనే పాడు చేసుకున్నాను అని దానివల్ల ఏం ఉపయోగం లేదు మనకి మన ఆత్మీయ జీవితానికి కానీ మన శరీరానికి కానీ నీ వ్యసనాల వల్ల నీకు ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదు తద్వారా నీ జీవితం నీ భవిష్యత్తు నువ్వే అంధకారమయం చేసుకుంటున్నావు అంతే చెప్పిన నీకు వయసులో అర్థం కాకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఏం పర్లేదు ఎంజాయ్మెంట్ ఉంది లోకల్లో ఎంజాయ్ చేయాలి ఇప్పుడని కానీ ఈ లోకం ఎంతసేపు ఉంటుంది అనుకుంటున్నావు నీ కళ్ళ ముందు ఎందరో వెళ్ళిపోయారు ఆ వరసలో నువ్వు కూడా వెళ్ళిపోతావు ఒకనొక దినాన ఈ లోకం ఎంతకాలం ఉంటుంది ఈ హంగులు ఈ రంగులు ఈ ఆర్భాటాలు ఈ జీవితం ఎంతకాలం ఉంటుంది ఎంతలో కనబడి అంతలో మాయమైపోయే ఆవిరి వంటి జీవితాలు మనవి నువ్వు దేనివై పరుగులు తీస్తున్నావో అది శాశ్వతంగా ఉండదు కాబట్టి మంచి పునాది మన కోసం వేసుకోవాలని బైబిల్ చెప్తోంది మంచి పునాది వేసుకోవాలి ఇప్పుడే నీ కన్నులు తెరవబడాలి ఇప్పుడే ఈ రాత్రి నువ్వు ఆలోచనలు పడాలి ఏది నీకు అనుకూలమైనదో ఏది నీకు ఇష్టమైనదో ఏది న్యాయమైనదో దానివైపు చూడాలి నీ జీవితాన్ని దిద్దుకోవడం నీ జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోవడం నీ చేతుల్లోనే ఉంది సార్ ఆలోచించాలి రాత్రి ప్రియ యవన తమ్ముడు చెల్లెమ్మ రాత్రి సీరియస్గా ఆలోచించి ఒకసారి నువ్వు అనుకున్నట్టుగా లోకం ఆ రంగులు ఆ హంగులు శాశ్వత కాలం ఉండవు నువ్వు చేస్తున్న ఎంజాయ్మెంట్ ఈ శాశ్వత కాలం ఉండదు నువ్వు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాల ద్వారా నీ జీవితం పాడైపోవచ్చేమో ఇంకా భ్రష్ట పట్టిపోవచ్చేమో ఒకరోజు ఒక తమ్ముడిని కలిశాను యవన దశలో ఉన్నాడు బైక్ కొనిచ్చారు వాళ్ళ నాన్నగారు బీర్లు తాగి గట్టిగా బండి నడిపాడు గట్టిగా నడిపాడు నాకు తెలిసి నూట యాభై మీద ఇల్లు ఉంటాడు ఎక్కడో యాక్సిడెంట్ అయిపోయింది ఎగిరి పడిపోయాడు వెన్నుపోసు విరిగిపోయింది ఇక్కడ నుంచి కిందకి ఏం పని చేయట్లా ఇక్కడ నుంచి కిందకి అసలు స్పృహ తెలీదు ఎంత బాధాకరం అంటే టాయిలెట్ కూడా పోసుకోలేడు ఎందుకంటే టాయిలెట్ రావడం కూడా తెలీదండి వస్తుందన్న సంగతి కూడా తెలీదు లోపల సంచి నిండిపోయింది ఇప్పుడు నేను టాయిలెట్ పూసుకోవాలి అన్న సెన్స్ పనిచేయట్లే ఒకవేళ అలా వదిలేసాం అనుకోండి పొట్ట పగిలిపోయి ఉబ్బుపోయి చచ్చిపోతాడు అది కూడా తెలీదు అతనికి నొప్పి తెలీదు స్పర్శ లేదు కొట్టిన తెలీదు ఎందుకంటే వెన్నుపూస స్పైనల్ కార్డ్ విరిగిపోయింది ఇక ఇక్కడ నుంచి పైకి తెలుస్తే తప్ప ఇక్కడ నుంచి కిందకి ఏదైనా కుట్టినా తెలీదు ఏదైనా కట్ కాలిపోయినా తెలీదు ఏదైనా కుట్టినా తెలీదు ఇక స్పర్శ అనేదే ఉండదు మంచం పట్టాడు ఏడుస్తున్నాడు నా కోసం ప్రార్థన చేయండి అంటున్నాడు ఏడుస్తుంటే జాలేసింది అయ్యో అనిపించింది అన్నయ్య నా కోసం ప్రార్థన చేయండి అన్నయ్య ఈసారి నేను దేవుని కోసం బ్రతుకుతాను అన్నయ్య అన్నయ్య నా కోసం ప్రార్థన చేయండి అన్నయ్య నేను చాలా తప్పు చేశాను అన్నయ్య అంటున్నాడు వెన్నుపోసు విరిగిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అతుక్కుంటుందా చాలా కష్టం అండి చాలా అల్పమైన అవయవాలు మనవి చాలా అల్పమైన అవయవాలు జాలేసింది అతన్ని చూస్తే అయ్యో దేవుడు అన్నీ ఇచ్చాడు కదా వాటిని సక్రమంగా వాడుకోవాలి కదా ఎందుకు ఇలా చేసుకున్నావు మళ్ళీ కావాలంటే వస్తుందా రాదండి గడిచిపోయిన కాలం కానీ పోగొట్టుకున్న ఆరోగ్యం కానీ చేజార్చుకున్న అవకాశం కానీ మళ్ళీ తిరిగి రమ్మంటే ఎప్పటికీ రాకపోవచ్చు కాబట్టి ఏదైనా ఉన్నప్పుడే సద్వినియోగం చేసుకోవాలి సమయమును పోని యొక్క సద్వినియోగం చేసుకుని అన్నాడు అందుకే మహానుభావుడు ఆయన ప్రభువును వెతకాలి ఆ వెతుకులాట్లో ప్రభు దొరుకుతాడు అలా దొరికి అతను అంటున్నాడు చూడండి చివరి మాటలు ఎంత బాగుంటాయో ప్రభువా నేను విశ్వసించుతున్నానని చెప్పి ఆయనకు మృక్కాడట ఆయనకు మృక్కాడు 
వాళ్ళందరూ ఆయన దూషిస్తున్నారు కానీ అతడు మాత్రం ఏం చేస్తున్నాడు ఆయనకి మృక్కుతున్నాడు అప్పుడు యేసు చూడని వారు చూడాలి చూచివారు గుడ్డివారు కావాలని తీర్పు నిమిత్తము నేను ఈ లోకమునకు వచ్చి తినని చెప్పాను ఎంత అద్భుతమైన మాట చూడని వారు ఏమవ్వాలట చూడాలి చూచి వారు ఏం కావాలి గుడ్డి వారు కావాలి దయచేసి ఒక్కసారి నిలవబడరు తమ్ముడు ఈ వచనం ఎంత గొప్పదో మీకు అర్థం కావాలి ముందుకు రా కొంచెం చూడని వారు ఏం చేయాలి చూడాలి చూడని వారు చూడాలి ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి తమ్ముడిని ఇతనికి రెండు కళ్ళు పనిచేయవు కానీ చూస్తున్నాడు ఎవరిని చూస్తున్నాడు వాక్యాన్ని చూస్తున్నాడు ప్రభువుని చూస్తున్నాడు చూడని వారు చూడాలి చూచు వారు ఏం కావాలి గురుడ్డి వారు కావాలి ఈరోజు లోకంలో ఎంతో మంది గుడ్డి వాళ్ళు ఉన్నారు ఎంతో మంది గుడ్డి వాళ్ళు వాళ్ళకి రెండు కళ్ళు పనిచేస్తాయి కానీ ప్రభుని దూషిస్తారు ప్రభు గురించి బూతులు మాట్లాడతారు ప్రభు గురించి అవమానకరంగా మాట్లాడతారు ఫేస్బుక్ లో చెత్త పోస్టులు పెడతారు ఆయన మీద ఇష్టం వచ్చినట్టు సినిమాలు తీస్తారు అంత నీతిమంతుడు పరిశుద్ధుడు యథార్థవంతుడు పవిత్రుడు వాళ్ళు నమ్ముకున్న వాళ్ళలో కానీ వాళ్ళు ఆరాధిస్తున్న వాళ్ళలో కానీ ఎవ్వరు అలాంటి పవిత్రులు లేరన్న సంగతి వాళ్ళకి తెలుసు అయినా కూడా అపవిత్రులైన వాళ్ళని గురించి గొప్పగా మాట్లాడుతుంటారు పవిత్రుడైన ప్రభువుని గురించి దూషిస్తూ పోస్టులు పెడతా ఉంటారు పవిత్రుడైన ప్రభువులు తప్పు వెతకలేక మూడు మేకలు పీక్కోలేకపోయాడని లేకపోతే ఏసు అలా ఇలా ఇలా అని బూతులు మాట్లాడుతూ వాళ్ళకున్న ఫ్రస్ట్రేషన్ అంతా చూపించేసి ప్రభువుని అసహ్యకరంగా చిత్రీకరిస్తూ ప్రభువుని గురించి చెడ్డ మాటలు మాట్లాడుతూ ఫేస్బుక్లో పోస్టులు పెడతారు వాళ్ళ కళ్ళు ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళు చూడని వారు ఇతనికి కళ్ళు లేవు కానీ చూస్తున్నవాడు ఎంత ధన్యకరమైన జీవితం ప్రపీలరా ఆలోచించండి దేవుని వాక్యం ఎంత స్పష్టంగా మనకు కనబడుతుందో చూడండి రాత్రి ఎంత ధన్యకరమైన జీవితం ఇది రెండు కళ్ళు లేకపోయినా ప్రభువును ఆయన వాక్యాన్ని చూస్తున్నాడు తమ్ముడు కానీ కళ్ళున్న ఈ సమాజంలో కళ్ళున్న ఎందరో ఉన్నారు ఈ సమాజంలో వాళ్ళ కళ్ళు తెరవబడలేదు వాళ్ళకి వెలుగు అర్థం కాలేదు వాళ్ళ మనోనేత్రాలు నేటికి మూసుకుపోయే యుగ సంబంధమైన దేవత విశ్వాసులైన వారి మనోనేత్రాలకు ఏం కలిగి చేసింది గుడ్డితనం కలిగి చేసింది వారికి ఎప్పటికీ మేల్కోలేరు వాళ్ళకి ఎప్పటికీ అర్థం చేసుకోలేరు వాళ్ళకి ఎప్పటికీ సత్యాన్ని గ్రహించలేరు వాళ్ళ జీవితం అలా మాయలోకి వెళ్ళిపోవాల్సిందే వాళ్ళ జీవితం అలా మోసపోవాల్సిందే అది చెప్తున్నాడు నేను ఈ లోకమునకు ఎందుకు వచ్చానంటే చూడని వారు చూడాలి చూచి వారు ఏమవ్వాలి గుడ్డివారు కావాలి అను తీర్పు నిమిత్తము నేను ఈ లోకమునకు వచ్చి తినని చెప్పాను ఆయన యుద్ధంలో ఉన్న పరిశీలలో కొందరు ఈ మాట విని మేము గుడ్డి వాళ్ళమా అని అడిగిరట కోపం వచ్చేసింది వాళ్ళకి కోపం వచ్చేసింది అంటే మేము గుడ్డి వాళ్ళమా అని అడిగారు అందుకు ప్రభు అన్నారట మీరు గుడ్డి వాళ్ళైతే మీకు పాపము లేకపోవును కానీ మీరు చూచుచున్నామని ఇప్పుడు చెప్పుకొని చున్నారు కానీ మీరు గుడ్డి వాళ్ళే మీ పాపము నిలిచి ఉన్నదని వారితో చెప్పాను ప్రియులారి రాత్రి ఆలోచించండి కన్నులు లేని వాణిని చూపించి కన్నులున్న వాణికి తీర్పు తీర్చాడు ప్రభు ఈరోజు కూడా మన మధ్యలో అదే జరుగుతోంది ఇతని విశ్వాసం మీ అందరి మీద ఒకరోజు నేరస్థాపన చేస్తుంది ఇతనుకున్న బలమైన విశ్వాసం ఇతడు తీసుకున్న బలమైన నిర్ణయం ఇతడు ప్రభు కోసం తీసుకున్నటువంటి ఆ కమిట్మెంట్ ప్రభు కోసం ఇతను పడుతున్న కష్టం ప్రభు పని కొరకు ఇతను చేస్తున్న ఆలోచన సండే స్కూల్ పిల్లలకు పాఠాలు చెప్తాడు అవకాశం ఇస్తే పెద్దవాళ్ళకు కూడా వాక్యం బోధించగలడు త్వరలో నేను మాట్లాడింపజేస్తాను పెద్దవాళ్ళకు కూడా వాక్యం బోధిస్తాడు బోధించగలడు సమర్థుడు కళ్ళు ఉండి బైబిల్ చదవగలిగే అవకాశం ఉండి మీరు వాక్యం చదవరు నేర్చుకోరు ఎవరికి బోధించే స్థితిలో లేరు బైబిల్లో పుస్తకాల ప్రేరులు చెప్పమంటే చెప్పలేరు కానీ బ్రెయిలి బ్రెయిలి లిపిలో వ్రాయబడిన బైబిల్ చదువుతూ ఆ బైబిల్ ఎంత ఉంటుందో తెలుసా చాలా పెద్దది ఒక్క పేజీ మనం ఒక అధ్యాయం చదవాలంటే దానికి మూడు పేజీలు ఉంటాయి చదవడానికి పాపం అంత లావుగా ఉంటుంది పుస్తకం అయినా అన్ని తిరగేసుకుని ఒకటొకటి తడుముకొని చదువుకుంటాడు నీకు ఇంత చిన్నగా ఉంది బైబిలు ఇతని బైబిల్ మనంత చిన్నగా ఉండదు చాలా ఉంటాయండి బైబిల్స్ ఒక గ్రంథం ఒక అది ఒక పుస్తకంలా ఉంటుంది ఒక యశియా గ్రంథం చదవాలంటే అదో పుస్తకంలా ఉంటుంది అన్ని తిరగేయాలి అంత పెద్ద పుస్తకం అయినా అలాగే చదువుతున్నాడే మరి ఈరోజు మీ అందరికీ గుణపాఠం కాదా తమ్ముళ్ళు ఒకసారి మనసు పెట్టి ఆలోచించండి కళ్ళున్నాయి కాబట్టేగా మీకు ఇష్టం వచ్చిన చోటుకి వెళ్ళిపోతున్నారు 
కళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టే కదా మీకు కావాల్సిన పనులన్నీ చేసుకుంటున్నారు మీకు నచ్చినట్టు బ్రతుకుతున్నారు దేవునికి దూరంగా కూడా బ్రతుకుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టే కదా మీకు ఇష్టమైన పాప గ్రీలన్నీ చేసుకుంటున్నారు ఒకరోజు ఈయనే మీ మీద తీర్పరిగా ఉంటాడేమో ఈ అబ్బాయిని అడ్డుపెట్టే దేవుడు మీకు తీర్పు తీరుస్తాడేమో దేవుడు మిమ్మల్ని లెక్క అడుగుతాడేమో ఒకసారి ఆలోచించండి రాత్రి మనం పాఠాలు నేర్చుకోవాల్సిన సమయం ఇది అందుకే మరలా వచ్చినని మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను ఇతడు గుడ్డివాణిగా పుట్టుటకు కారణమేమి అని దేవుణ్ణి అడిగితే ఆయన చెప్తాడు దేవుని క్రియలు ఇతని ఎందు ప్రత్యక్షపరచబుడుటకే ఇతడు గురుడివాడిగా పుట్టాడు వందలాది మందికి గుణపాఠంగా నిలబడ్డాడు వేలాది మందికి సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు ఈరోజు ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో మీరే కదా లైవ్ ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న చాలా మంది వాక్యం వింటున్నారు ఇతర దేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా లైవ్ ద్వారా ఈ వాక్యం వింటున్నారు వాళ్ళందరూ ఈ ఈ వాక్యాన్ని ఇతరులకు పంపించండి ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచం కళ్ళు తెరుచుకోవాలి ఈ ప్రపంచం మేల్కొనాలి ఈ సువార్త విని ఈ ప్రపంచం అర్థం చేసుకోవాలి ఎంతో మంది యవనస్తులు తమ బ్రతుకు పాడు చేసుకుంటున్న యవనస్తులకి ఈ యవనస్తుడు ఒక గుణపాఠం కావాలి తమ బ్రతుకులు నాశనం చేసుకుంటున్న యవనస్తులకి ఈ గో ఈ యవనస్తుడు ఒక చెంపపెట్టులా ఉండాలి నేనే దేవుని కోసం బ్రతుకుతున్నప్పుడు మీరెందుకు బ్రతకడని నిలదీసేవాడిగా ఉండాలి కాబట్టి ప్రియులరా అన్ని అవయవాలు బాగున్న మనం దేవుని కొరకు బ్రతకకపోతే అన్ని అవయవాలు బాగున్న మనమే పాపపు లోకంలోనికి వెళ్ళిపోతే ఇక ఎవరండి ఇతరులకు సువార్త ప్రకటించేది ఇక ఎవరండి దేవుని పని చేసేది ఇక ఎవరండి దేవుని కొరకు నిలబడేది ఇలాంటి వాళ్ళేనా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు అబ్రహాము సంతానం అని విరవీగుతున్నారేమో ఆనాడు మాట్లాడాడు దేవుడు తలుచుకుంటే రాళ్ల వలన అబ్రహాముకు పిల్లల్ని పుట్టింపగలడు అన్నాడు దేవుడు తలుచుకుంటే ఇలాంటి వాళ్ళను దేశ విదేశాలకు తీసుకెళ్ళి వాడుకోగలడు ఈరోజు వాడుకుంటున్నాడు నాతో పాటు తమ్ముడు ఈ సువార్త పనిలో ఉన్నాడు ఇదిగో నాతో పాటు లైవ్లో చాలా దేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఈ వాక్యం వింటున్నారు అలాగే మీరందరూ వింటున్నారు ఈ రాత్రి జరిగినటువంటి ఈ సంఘటన మీరు విన్నటువంటి వాక్యం మీ అందరి హృదయాలలో ముద్రింపబడాలి ఇక ఎన్నడూ మీరు లోకానికి లోనైపోకూడదు పాపానికి లొంగిపోకూడదు ప్రభు మార్గాల్లో స్థిరంగా నిలబడాలి ప్రభు కొరకు ఉన్నతంగా బ్రతకాలి ప్రభు నామ మహిమార్థమై జీవించాలి ప్రభువును సంతోషపెట్టే పిల్లలుగా ఈ రాత్రే మారు మనస్సు పొందాలి బాప్తిస్మం లేటు చేయకూడదు తొందరగా బాప్తిస్మం పొంది ప్రభు మార్గంలో అడుగు పెట్టాలి ఆయన కొరకు మీ జీవితాన్ని సమర్పించాలి ఆయన కొరకు ఉన్నతంగా బ్రతకాలి ఉన్నతంగా ఆయన పరిచర్యలో నడవాలి ఆయన ఉన్న మహాలోకానికి చేరుకోవాలి అదే ఆయన ఆకాంక్ష అందుకే మిమ్మల్ని అందరినీ మనల్ని అందరినీ పుట్టించుకున్నాడు మీ పుట్టుకు పరమార్థం ఎరిగి ఈ రాత్రి అయినా మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటారని ఈ సభల ముగింపులో మంచి మాటలు మనందరికీ వినిపింపజేసిన తండ్రికి ఇంత గొప్ప వాక్యాన్ని అందించిన తండ్రికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తూ ఆ మాటలు ముగిస్తున్నాను తలలు వంచండి ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధుడా ప్రేమ కలిగిన తండ్రి ప్రభు ఆ ఈరోజు ఈ తమ్ముడిని ఇక్కడికి పంపించడం అది మీ చిత్తం అని నేను నమ్ముతున్నాను ప్రభు ఇది ఆదిరుచి యాదృచికంగా జరిగింది కాదు తండ్రి ఈ వాక్యం వినిపించాలన్నది మీ చిత్తమే ప్రభు ఇక్కడ ఎందరో యవనస్తులు ఉన్నారు తండ్రి వాళ్ళు ఎవరు దారి తప్పకుండా కాపాడాలన్న మీ ఆకాంక్ష గొప్పది ప్రభు మీ బిడ్డలందరినీ బలపరచండి మీ కృపలో భద్రపరచండి మీ సహాయం అనుగ్రహించండి ఏ ఒక్కరూ లోకం వైపుకు వెళ్ళిపోకుండా కాపాడండి తండ్రి ఏ ఒక్కరు లోకాశంలో మునిగిపోకుండా కాపాడండి తండ్రి మీ నామ మహిమార్థమై జీవించడానికి ప్రతి ఒక్కరికి అవకాశాన్ని ప్రసాదించండి ముఖ్యంగా తమ్ముని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఇంకను బలపరచండి శక్తిని బలాన్ని ఇవ్వండి తండ్రి మనోనేత్రములు వెలిగింపబడిన వాడై తండ్రి భవిష్యత్తులో మీ కొరకు ఇంకా బలముగా పనిచేయగలిగే శక్తివంతమైన సాధనంగా నిలబెట్టండి కూడి వచ్చిన మీ పిల్లల్ని వారి కుటుంబాలని సభలు ఏర్పాటు చేసిన బిడ్డల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి సంఘాన్ని సంఘ కాపరిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి సంఘాన్ని ఇంకా దీవించండి యవనస్తులందరినీ దీవించండి తండ్రి బలమైన సాధనాలుగా మీ పనులు నిలబెట్టుకోండి ఏ ఒక్కరు తొట్టిల్లిపోకుండా కాపాడండి తండ్రి దుష్టుడు ఏ విధంగా మీ బిడ్డలను పాడు చేయకుండా కాపాడండి తండ్రి ఈ చీకటి లోకంలో వెలుగు సంబంధులుగా బ్రతకడానికి తగిన శక్తిని అనుగ్రహించమని 
ఘనత మహిమా ప్రభావములు మీకే చెల్లిస్తూ ఈ ముక్కినాడ ప్రాంతాన్ని అంతటిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోమని వేడుకుంటారు క్రీస్తు నామంలో ఈ ప్రార్థన మనవులు సమర్పించుకుంటున్నాం మా కన్న తండ్రి ఆమెన్ అందరికీ వందనాలు మై గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ లవ్ యూ